আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা শিক্ষার্থীরা আমাদের গত ক্লাসে আমরা দেখেছি যে কিছু সমার্থক শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা আমাদের এই পর্বে আবারো কিছু সমার্থক শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হব অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে যে সমার্থক শব্দগুলো আমাদের एग्जामে বেশি বেশি আসে সেগুলোই কিন্তু আমরা আমাদের এই পর্বে রেখেছি বা বিভিন্ন পর্বে আমরা সেটাই কিন্তু রাখছি তাহলে আমরা দেখে নেই আমাদের এই পর্বে অল্প কিছু সমার্থক শব্দ রেখেছি তাহলে শিক্ষার্থীরা চলো আমরা দেখে নেই আমি কিন্তু তোমাদের পাঠ্য বইয়ের কিন্তু সমার্থক শব্দগুলো নিয়েই আলোচনা করেছি কারণ আমরা দেখি যে পাঠ্য বই থেকেই বিশেষ করে আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় क्वेश्चन চলে আসে সেই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আমরা একটু দেখে নেই এখানে দেখো মাথা শব্দের সমার্থক শব্দ কি মাথা শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে মস্তক মুন্ড মুড়ো শির এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা সমার্থক শব্দ বুঝছি মাথার অর্থাৎ এই শব্দগুলো দিয়ে মাথা বুঝিয়ে থাকে আমরা জানি সমার্থক শব্দগুলো হচ্ছে বিভিন্ন শব্দের বা একাধিক শব্দের একই অর্থ বুঝাবে বা একটা অর্থ বুঝাবে এরকম শব্দকে আমরা বলি প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ যেমন শিক্ষার্থীরা তোমরা দেখো এখানে শীত দিয়ে কিন্তু মাথা বোঝাচ্ছে আবার মুড়ো দিয়ে মাথা বুঝায় মুন্ড দিয়ে মাথা বুঝায় মস্তক দিয়ে মাথা বুঝায় তবে আমরা বিশেষ করে মস্তকের সাথে বেশি পরিচিত কারণ আমরা জানি মস্তক অর্থ মাথা কিন্তু বাকি শব্দগুলোর সাথে আমরা বেশি একটা পরিচিত না সমর্থক শব্দগুলো খুবই মজার যদি তুমি ভালো করে বুঝতে পারো চিনতে পারো যত পড়বে ততই মজা লাগবে সমর্থক শব্দগুলোতে আচ্ছা তারপর শিক্ষার্থীরা আমরা এখানে দেখি তারপর দেখতে পাচ্ছি যে চোখ চোখ শব্দের সমার্থক শব্দ আখি চক্ষু নয়ন নেত্র আমরা কম বেশি এই শব্দগুলোর সাথে সবাই পরিচিত যেমন আখি দিয়ে কিন্তু আমরা চোখকে বুঝাই আবার চক্ষু দিয়ে চোখ নয়ন দিয়ে চোখ নেত্র দিয়ে চোখ এখানে আমরা দেখব নেত্র এটা কিন্তু চোখের অর্থাৎ চোখের বিভিন্ন যখন আমরা ঘটনে দেখতে পাব তখন কিন্তু নেত্র কথাটাও পাব অর্থাৎ এখানে আমাদের বুঝতে হবে চোখ শব্দের সমার্থক শব্দ আমরা পড়ছি তারপর আমরা দেখব কান কান শব্দের সমার্থক শব্দ কর্ণ শ্রুতি শ্রুতিপথ এখানে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা বেশি পরিচিত হচ্ছে কর্ণ শব্দটির সাথে অর্থাৎ আমরা সবাই জানি কর্ণ অর্থ কার কিন্তু এরপরে যে রয়েছে শ্রুতি বা শ্রুতিপথ এই শব্দগুলোর সাথে আমরা বেশি একটা পরিচিত না এই শ্রুতি অর্থ কি যা কানে শোনা যায় এরকম কিছু আর তার সাথে কিন্তু কানটা রিলেটেড যে শব্দ আমরা শুনতে পাবো সেটা কার মাধ্যমে শুনতে পাবো সেটা কিন্তু কানের মাধ্যমে তারপর এখানে কি বলা হচ্ছে যে শ্রুতিপথ পথ দিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমরা একজন আরেকজনের কথা যখন বলি অর্থাৎ একজন যখন একটা কথা বলি অন্যজন কিভাবে শোনে আমাদের যে শ্রুতি অর্থাৎ যে শোনার যে আমাদের ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়টা যে রয়েছে কান সেটার পথ দিয়ে কিন্তু আমরা সেই শব্দটা আমাদের মস্তিষ্কে যায় তার ফলে আমরা শুনতে পাই তাহলে এখানে দেখো শিক্ষার্থীরা শ্রুতি পথ এই শ্রুতি পথ দিয়ে কিন্তু কানই বুঝাবে তারপর এখানে কি বলছে দেখো হাত হাতের সমার্থক শব্দ হস্ত কর ভুজ বাহু পানি পানি এখানে কিন্তু এই শব্দগুলো দিয়ে অবশ্যই হাত বোঝাচ্ছে এই বিশেষ করে যে সমার্থক শব্দগুলো তোমরা দেখছো এগুলোই কিন্তু আমাদের বেশি চলে আসে অর্থাৎ সহজের মধ্যেই কিন্তু আমরা কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাই তবে না জানা থাকলে আমাদের কাছে সেটা খুবই কঠিন মনে হয় তারপর আমরা দেখব যে স্ত্রী স্ত্রী শব্দের সমার্থক শব্দ পত্নী জায়া ভার্সা সহধর্মিনী জীবন সাথী এই শব্দগুলো দিয়ে স্ত্রী বুঝায় তারপর আমরা দেখব কুল কুল অর্থ কি অনেকেই মনে করো যে নদীর কুল অথবা আরেক কুল রয়েছে যাকে আমরা বলি যে বড়ই বড়ই কেউ বলতে পারি কুল আবার আমরা অনেক সময় বলি নদীর কুল তবে মনে রাখবে শিক্ষার্থীরা নদীর কুলে এখানে কিন্তু আমাদের কি দীর্ঘকার হবে এখানে আমরা যে কুল দিয়েছি সেখানে রসুকার দেওয়া আছে তাহলে দেখো এই কুল কি কুল এই কুলটা হচ্ছে আমাদের বংশ এই কুলটাকে বলা হচ্ছে বংশ তাহলে আমরা একটু সমার্থক শব্দ দেখি তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে দেখো এই কুল দিয়ে বলা হচ্ছে বংশ আবিজাত্য কৌলিন্য গোত্র জাত জাতি বর্ণ বা আমরা বলতে পারি সমষ্টি গোষ্ঠী যে কোনো কিছুই বলতে পারি তবে এটা দিয়ে কুল বোঝাবে মনে রাখতে হবে রসুকার দিয়ে যেই কুলটা সেটা বোঝাবে আমাদের বংশকে গোত্রকে গোষ্ঠীকে আর দীর্ঘকার দিয়ে যেই কুলটা যেমন আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি এই কুল এই কুলটা দিয়ে কিন্তু আমাদের নদীর কুল বুঝাবে 
আবার অনেক সময় আমরা দেখি যে রস্যু কাট দিয়েই এই কুলটা দিয়ে কিন্তু বড়ই বুঝায় তবে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের কোশ্চেনে বলবে না যে বড় শব্দের সমার্থক শব্দ কি বা এরকম কোনো কোশ্চেনই আমাদের হবে না সেই ক্ষেত্রে যেই কুলের কোশ্চেনটা হবে তোমরা বুঝে নিবে ওই কুলটা বোঝাচ্ছে বংশ মর্যাদা গোষ্ঠী অথবা সমষ্টি এরকম কিছু বোঝাচ্ছে আবারও আমি বলছি এখানে বলা হচ্ছে কুল দিয়ে বংশ আবিজাত্য কৌলিন্য গোত্র জাত জাতি বর্ণ এই শব্দগুলো দিয়ে আমাদের কিন্তু বংশ বুঝাবে গোষ্ঠী বুঝাবে গোত্র বুঝাবে তারপর আমরা দেখব চন্দ্র যে শব্দটার সাথে আমরা অনেক বেশি পরিচিত এবং যেটা থেকে আমাদের কোশ্চেন বেশি আসে সে এই চন্দ্র শব্দের কিন্তু অসংখ্য সমার্থক শব্দ রয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চন্দ্র চন্দ্র অর্থ আমরা জানি কি চাঁদ এখানে বলা হচ্ছে সোম সোম দিয়েও কিন্তু বলা হচ্ছে চন্দ্র তারপর এখানে বলা হচ্ছে ইন্দু ইন্দু এখানে বলা হচ্ছে ইন্দু চন্দ্রমা নিশাপতি কলা নিধি হিমকর কলাভূত আমি আবারও বলছি চন্দ্র শব্দের সমার্থক শব্দ সোম ইন্দু চন্দ্রমা নিশাপতি কলা নিধি হিমকর কলাভূত এই সমার্থক শব্দগুলো ছাড়াও আরো অসংখ্য শব্দ আছে যেটা চন্দ্রের সমার্থক শব্দ তবে আমরা এই শব্দগুলোই আপাতত জেনে নিব কারণ আমাদের এগুলো বেশি চলে আসে শিক্ষার্থীরা আমি আবারও প্রথম থেকে একটু বলছি তোমরা খেয়াল করো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমরা আজকে এই সমার্থক শব্দগুলো সবগুলো কিন্তু এই যে যেমন মাথা চোখ কান হাত এগুলো কিন্তু আমরা শরীরের বিভিন্ন অংশেরটা লিখেছি সেক্ষেত্রে মনে রাখবে এগুলো একসাথেই মনে রাখার চেষ্টা করবে এই চারটা আবারও বলে নিচ্ছি মাথা মাথা শব্দের সমার্থক শব্দ মস্তক মুন্ডু মুড়ো শির চোখ শব্দের সমার্থক শব্দ আখি অক্ষি আবার এখানে আমি যদি বলি অক্ষি তাহলেও কিন্তু আমার চোখ শব্দের সমার্থক শব্দ হবে অর্থাৎ অসংখ্য সমার্থক শব্দ রয়েছে আমি জাস্ট কিছু তোমাদের রেখেছি এগুলো থেকে কোশ্চেন বেশি আসছে সেই জন্য আখি অক্ষি চক্ষু নয়ন নেত্র ইত্যাদি কান শব্দের সমার্থক শব্দ কর্ণ শ্রুতি শ্রুতিপদ হাত শব্দের সমার্থক শব্দ হস্ত কর বুঝ বাহু পানি তারপর আমরা দেখবো স্ত্রী শব্দের সমার্থক শব্দ পত্নী জায়া ভার্সা সহধর্মিনী জীবন সাথী কুল শব্দের সমার্থক শব্দ বংশ আবিজাত্য কৌলিন্য গোত্র জাত জাতি বর্ণ তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চন্দ্র অর্থাৎ চাঁদ চন্দ্র অর্থ আমরা জানি চাঁদ এই চন্দ্রের কিন্তু অসংখ্য সমার্থক শব্দ রয়েছে তার মধ্যে আমি কিছু সমার্থক শব্দ এখানে রেখেছি সোম ইন্দু চন্দ্রমা নিশাপতি কলা নিধি হিমকর কলাভূত এই সমার্থক শব্দগুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো সমার্থক শব্দ আমাদের যে গত ক্লাসের সমার্থক শব্দগুলো এই সমার্থক শব্দগুলোকেও দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব বারবার আর আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি অষ্টম শ্রেণীর আমাদের সমার্থক শব্দের উপর ভালো করে প্রিপারেশন নিতে চাও তাহলে অবশ্যই আমাদের এই সমার্থক শব্দের উপর ভিডিও ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবে তাহলে আশা করি সবাই সবার প্রশ্নের অ্যান্সারটি অবশ্যই বুঝতে পাবে কারণ তোমরা দেখবে নিজেরাই দেখবে যখন এই শব্দগুলো থেকেই ম্যাক্সিমাম আমাদের সমার্থক শব্দ পরীক্ষা চলে আসে আর বইতে অনেকগুলো সমার্থক শব্দের মধ্যে আমি কিছু সমার্থক শব্দ বাছাই করে রেখেছি যেটা তোমাদেরকে এই বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি তবে শিক্ষার্থীরা সবাইকে বারবার বলবো তোমরা অবশ্যই আমাদের ভিডিও ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখবে আর নিজেরা উপকৃত হলে অবশ্যই অন্যদেরকে লিংকটা দিবে সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ